Я с тобой хочу обсудить очень хорошую новость, реально, которая меня сегодня порадовала. Михаила Федорова назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию, нау развитию образования, науки и технологий и министром цифровой трансформации Украины. Потому что когда такого уровня суперпрофессионалы получают еще больше полномочий, они могут еще больше творить добрых дел. Нет, это потрясающее назначение. Вообще Михаил Федоров, я считаю, это лучший специалист в правительстве за долгие-долгие годы. Это блестящий специалист своего дела. То, что он сделал, этому поражаются в Америке и в Европе. Я это точно знаю. Ту же Дию взять. На Западе люди говорят, это, это в Украине родилось? Берут на вооружение Дию. Он, я считаю, что Федоров это лучшее кадровое назначение Зеленского за все годы каденции. Я уверен в этом просто. Ну что, да, 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 да. Начинаем обсуждать новость сегодняшнего дня. Си, 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 Цзиньпин. Ну, ну. Не, ну ты, если ты хочешь, то я с тобой еще трэш пообсуждаю сначала. Хочешь? Трэш какой? Русский трэш. Русский трэш. А что там? Э... У них все это трэш. Истерику Скобеевой, которая увидела, как Максим Галкин, талантливый, остроумный Максим Галкин. А ты знаешь, где она, где она это увидела, знаешь? Где? У меня в Инстаграме сегодня. Да? А, -а, -а. Да. сегодня или вчера? Она на, твоем, она на твоем Инстаграме сидит. Все понятно. Она не, сиди, не сидит, она пасется. Сидеть можно на другом. Она у меня там не сидит, она пасется. Подсыпь ей в траву что-то, чтобы она... Потому ушла. что она коза драная, поэтому она пасется. Так вот, Максим Галкин прикольную очень такую пародию, скетч сделал, где он рассказывал о Киркорове, который может появиться на фронте в прозрачных колготках, как он в последнее время любит щеголять. И особенно если у него в руках будет голова с Кобеевой, он говорит, будет напоминать голову Версачи. Ну, вот как-то бренд, он же любит Киркорова. -то. Вот. Но Скобеева, когда это услышала, у нее случилась истерика вместе с припадком. Не может не радовать такая история. Колбасила ее. Да. И, и, сы, и сырничала, и колбасила. И сырила. И сырила. Надо говорить, колбасила и сырила. И не сырила, заметь, а сырила. Так. И... Я думаю, что все вместе она делала. И переходим к новости. Дня. Так, подожди, подожди. Так что она? Что Максим, что Максим сказал? Что... Нет, что она сказала? Ты не зачитаешь, она же интересно написала в Телеграме. У тебя О, есть это? Ну вот это мне еще зачит. Ну давай, сейчас найду. Я, я не... Она круто, она же круто написала. Она посмотрела у меня в Инстаграме видео Максима Галкина. И где он говорит про Киркорова, который в прозрачных колготках вынесет голову Скобеевой. И она, я думаю, сейчас она жалобу на Максима напишет еще в Следственный комитет. Ну, она может. Ну, вот, смотри. Ну, что она написала, скажи. Ну, она написала. Я не буду ее цитировать прямо. Я скажу, что тут. Э, ты, 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 э, ну, что он типа гей. То есть он вообще... Остроумно пошутил, а она начала в порыве рассказывать, что он гей. Причем тут это? Киркоров, что ли? Так мы это и так знаем. Ну-ну, дальше. А не, она про Галкина. А, она его не, не просто гей, а он форменный, типа, раз. Ну, то, то, кем является она сама, несмотря на женский пол. Э, оскорбление. Нет, то, что она сказала, это Попов на самом деле, муж ее. Э, да. Э, Ты слушай, знаешь, что он заднеприводный, да? Попов? Да. Он тоже? Так это, это он их семью по карьерной лестнице в Кремле? Нет, не, не, смотри, э, Скобеева это же мужик на самом деле. И она дерет по полу. Да? Но это все знают. Ой, откуда ты эти новости берешь? Да, да. И она, она Попова называет Афанасией. Его, ну, так она его любит называть. У них такая любовная игра. Она его называет Афанасией и дерет его. Да. Черед. Так он козел драный. Ой. Она коза драная, он козел драный. Причем Дима, драный ну, с копеевой. 
Она его оскорбляет, тут пишет всякие нехорошие слова. Нехорошие не надо. Что она говорит, пишет, что она говорит, жалуется? Говорит, что это прямой призыв к убийству, расправе О. над ней. О. Есть юристы, отзовитесь, которые ее спасут. Все. Ее уже ничего не спасет. Скобееву точно ничего не спасет. Попова еще может что-то спасти, если он скальпель Скобеевой принесет на суд в Гаге. А вот Скобееву не спасет ничего. Разжигание ненависти... Поддержка войны, разжигание войны. Она и Соловьев это две кончиты. В прямом смысле слова кончиты. Мартинес, ты знаешь, что... Ты смотрела на Соловьева? Я, я за ним наблюдаю периодически. Он сильно похудел, я думаю, он тяжело болен. Он же был жирный. Ты знаешь, что он в прошлой жизни жиропой был? Он такой кабан был здоровый. Вот, толстый-толстый. Жир лоснился со щек, спадал просто. А сейчас... Щеки впали, висит кожа. Посмотрите, друзья, кому интересно, на Соловьева. Он от своей злости и от осознания близкого конца, не у губ, а вообще конца, он сильно похудел. И ты начинаешь, да? Что, доходит с опозданием? Надо реагировать быстрее. Можно. Не тормози, все увидят, что ты подтормаживаешь. Ты что? Надо сразу Это у меня интернет подтормаживает, а не я. Понимать надо, Димочка. А, да. Да, я же Ванецкого вспомнил. А, 90, 90, мы познакомились с Михаилом Михайловичем в 90-м году, в 89-м году в декабре. В 90-м году, я помню, он мне говорит, что ты надо мной подтруниваешь. Запиши, он говорит. Это не я подтруниваю, аккомпаниатор подтрунивает, а я шучу. Ой, Михаил Михайлович, боже мой, вот он бы увидел это все. Что бы он сказал? Ужас. Михаил Михайлович приезжал в Киев и другие украинские города до самой смерти. Вот ты хорошо все помнишь, мы всегда встречались с ним. Вот он выходил на сцену, зал вставал, ты помнишь? Война шла уже на Донбассе, Крым аннексировали они. Он приезжал каждый год по два раза. И он выходил со своим стареньким, видавшим виды портфельчиком. Ему не надо было говорить ничего. Он Портфель делал так. достался ему от его папы. Да, да, да. И он выходил и делал вот так, смотри. Вот так вот. Вот так вот стоял, и весь зал стоял, и все все понимали. И не надо было слова вообще. Все было понятно. Гениальный человек. Я счастлив, что он был в нашей жизни. Гений. Я не знаю, я тебе хочу сказать, что я, я боюсь представить, боюсь разочароваться, расстроиться, вот что бы было, если бы он еще был жив сейчас. Но я хочу верить, что, потому что он все понимал, он поддерживал Украину, но он молчал, он не говорил, он не говорил в полный рост. Он жил Олеся, в он, поддержать, он поддержать это не мог бы. Нет, я, ну, я, я надеюсь, что поддержать нет. Но, понимаешь, после 24 февраля 2022 года даже молчание – это уже недостаточная мера некоторых. Вот даже молчание недостаточно. То есть если до этого это расценивалось еще окей и принималось, то после широкомасштабного вторжения, ну, все – Поэтому тут вот я боюсь, я, я, хочу, я хочу думать, что он бы нашел в себе силы, несмотря на все, встать и, и, и осудить это все. То, как он это понимал и видел, а он понимал прекрасно, и кто такой Путин. Он все, он все себя, понимал. И что из себя он представляет все. Россия, и насколько несправедливо это было. Он война, понимал все. Крым. Он все это понимал. Более того, он своих, он постоянно же писал в Одессе каждый год, он там проводил лето, сезон, он писал новое, до конца жизни он писал новое. И он аккуратно очень так, вот как в советское время, он привык, да, вот так, каким-то изоповым языком он вставлял туда про Путина, про, про то, что ну, поддержка Украины там читалась. Но после 24 февраля вот этого уже недостаточно. Поэтому вот я для себя, я не знаю. Я не Знаешь, знаю. я увидел, мы про Михаила Михайловича заговорили про Одессу, я сразу вспомнил фильм «Ликвидация» почему-то и подумал про Машкова. На днях я увидел видео Машкова, 
Какое же падло, какие он стихи, он с таким пафосом, глаза горят, читает стихи против Украины, страшные, отвратительные. Боже, какой фашист. Ты представляешь, такой прекрасный актер оказался банальным русским нациком, фашистом. Кошмар, кошмар. Гори он водой, этот Машков, передаю ему привет, чтобы он сдох там уже. Как они, как они, я сейчас подумал, вот сказал, чтобы он сдох. Повторю, чтобы он сдох, чтобы они все сдохли. Кто Украине причинил вред, кто убивал наших людей, кто призывал убивать наших людей, кто эти стихи подметные читает. Сдохните все, ненавижу вас. Всех ненавижу. 